NTV sasa inaanza saa 8 kasrobo hii leo shukrani kwa kuungana nasi katika NTV sasa kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo nakumbuka pia kuna matukio tofauti ambayo yanaendelea kujiri katika maeneo tofauti huko nchini yote tutakuwa tunakujuza baadaye japo kwa kudokezea tukisha baadaye katika taarifa zetu za baadaye saa moja, saa tatu tutakupa yote hayo kwa hapa na marefu lakini hii leo kuna jambo muhimu ambalo tutakuwa tunalizungumzia hapa studio na mwanzangu Dan Mule tayari yupo na wageni watakuwa wanazungumzia swala hilo ni swala la afya ugonjwa wa kifua kikuu ama TB tuberculosis umekuwa ni ugonjwa ambao ni hatari mno na ni moja, moja kati ya magonjwa ambao usababisha vifo vingi tu huko nchini kwa hiyo um, tunataka kujua pia kutoka kwako kupitia mitandao yetu ya kijamii kwamba unatofautisha vipi unaweza kutofautisha vipi ugonjwa uh, wa kifua kikuu na maradhi mengine tu ya kukohoa kawaida kwa hiyo unaweza kutofautisha vipi ugonjwa wa kifua kikuu yani TB na magonjwa mengine tu ya kukoa ama kukoa kwa kawaida tupe maoni yako katika mtandao wetu wa kijamii hususan katika NTV sasa kisha baadaye tutakuwa tunachanganua na kuyataja mawili matatu ambayo utakuwa umeyazungumzia na vile vile unaweza kuchangia mada hii tunao wageni madaktari wataalamu kuhusiana na swala hili ambalo tutakuwa tunalizungumzia hili leo hii leo kumbuka kwamba mbali na hayo kuna mengi ambayo tutakuwa tunayagusia kuhusiana na athari na jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu wa kifua kikuu na bila shaka yote haya utapata kwa pana marefu wa mwenzangu Daniel Mule. Mimi sitaki kusema mengi kwa ni waswahili wanasema kusema mengi sio kujua mingi. Kwa hiyo mimi pia nitakuwa nategea sikio kuwasikiza wataalamu waliopo studio lakini pia nataka nikudokeze yetu yale ambayo tutakuwa tunakuletea katika taarifa zetu za NTV sasa baada ya kidogo. Gavana wa Nairobi aojiwa na Senate kuhusu sakata ya umiliki wa ardhi ya shule ya Ruaraka. Mzozo wa ibuka upya kuhusu timbo ya mawe katika mpaka wa Transoia na Pokot Magharibi. Na mwalimu mkuu wa shule ya kaunti ya Kiambu yumo mashakani ya kidaiwa amemzaba kofi mzazi. Na gurmahi ya kupambana na yanga ya Tanzania leo katika ligi ya mashirikisho ya CAF wanjani kasarani. Mimi nitakuwa nasubiri tu michango yako kuhusiana na mjadala wa leo kwa sasa na kwenda moja kwa moja hadi kwa Dan Muli lakini kumbuka kwamba huu ugonjwa wa kifua kikuu ni moja, moja kati ya magonjwa ambayo ni hatari sana ambayo wengi huwa nayo lakini hawajui kwamba ni kifua kikuu. Kwa hivyo kuna takwimu ambazo zimekuwa zikifuatiliwa kuhusiana na ugonjwa huu kuwezesha kutoa Um, makali yake hususan ikizingatiwa kwamba watu wengi wanakumbana na ugonjwa huu wanakwenda hospitali wanapata matibabu wengine wanapata matibabu ya sio. Kwa hiyo kwanza tupate taarifa ambayo itakuwa inatufungulia mjadala wetu kwa siku ya leo. Mama Njoki anafahamu fika uchungu wa kompyuta za mtoto kutokana na kifua kikuu. Lakini bado mimi naenda tu Kenyatta. Miss Joki na hiyo safari naenda tu Kenyatta hata kama sijui atatoka lini. Kifo cha mwanawe kimeacha pengo na deni la zaidi ya shilingi milioni moja katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Nisha hivyo ananiambia italipa pesa kidogo sababu bilu ilikuwa imefika 1.2 million. Lakini nikijiangalia bena na nyuma rafiki ukimuita leo kesho watashoka. Kulingana ripoti ya gharama ya kifua kikuu iliyozinduliwa leo, familia za wanaogua kifua kikuu hutumia kati ya shilingi 1024 hadi shilingi 1149 kupokea matibabu katika muda wa miezi sita hadi ishirini. Utafiti huu ulifanywa katika mwaka 2017 na ulijumuisha wagonjwa 1353 wa kifua kikuu. My ministry will work towards ensuring that TB is included in the NHIF uh, health benefit package and that all households and individuals affected by TB are linked to the existing social protection and full security programs. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya wa Kenya 1085 wanaugua kifua kikuu, 1007 kati yao ni watoto. Hata hivyo, wengi wanaugua ugonjwa ni vijana wa umri wakati ya miaka 15 na 34. Takribani 30% ya wagonjwa walilazimika kuchukua mikopo na hata kuuza mali ili kugaramia matibabu ya TB. Um. Unyanyapaa dhidi ya wagonjwa unaendelea katika jamii ambapo baadhi wamefutwa kazi na wengine wamekatiza masomo yao. Kulingana ripoti iliyotolewa zaidi ya asilimia hamsini ya wagonjwa wa kifua kikuu wana utapia mlo. Na ndio kama hivyo ni taarifa fupi ya kujulisha tu mambo yalivyo kuhusiana na ugonjwa huu wa TB ya tuberculosis wanasema kwamba bacteria ndio 
uh, kisababishi cha ugonjwa huu na bila shaka mengi yanazungumziwa ni kwamba jinsi ya mtu anaweza kupata ugonjwa huu wanasema kwamba ni ugonjwa unaosambazwa kupitia hewa ambayo tunavuta au pumzi ukikaa karibu na mtu mwenye ugonjwa huu akikohoa basi uh, awe karibu nawe ni moja kwa moja utakuwa unapata vitu kama hivyo kwa hiyo naathiri sana mapafu kama tunaweza kuoneshwa katika picha hii katika mtandao wa Wikipedia lakini mengi utaweza kuyasoma hapa lakini kabla ya kuyasoma fursa ulionayo kwa sasa ni kupata uh, taarifa muhimu kutoka kwa wataalamu ambao watakuwa wanazungumza naye Dan Mule kuhusiana na swala zima la maradhi haya ya kifua kikuu Dan Mule Na sana sana Harid Salim hakika shukran za dhati kwa utangulizi huo na kutupa picha halisi hali ilivyo na pia kutuleteni makala ambayo anaangazia hali ilivyo hapa nchini kwa sasa swa kuangazia taarifa iliyofanywa wiki iliyopita baada ya ripoti maalum kutolewa ikiwa hakika ni ripoti ambayo ilikuwa na husu gharama ya matibabu ya tibi humu nchini au maradhi hayo ya kifua kikuu kama ilivyodokeza hapo Harid Salim na hilo swali ambalo nilikuliza pia tukona wataalamu wetu hapa studio ambao tutakuwa kiagusia na kuweza kutuelezea kwa kina zaidi namna ya kutofautisha kati ya kikohu kikozi cha kawaida na kikozi ambacho kinaashiria kwamba unaugua kifua kikuu. Kwa hivyo ningependa kwanza kutambulisha wageni wangu studio ili nipate kujadili swala hili kwa kina maana yake haya ni maradhi ambayo yanaongoza kwa vifo hapa nchini kwa magonjwa ambayo ni ya kuambukiza. Ndio maradhi ya nne ulimwenguni katika mauaji na pia ambayo na watu wengi zaidi ikiwa ni nambari ya nne hapa nchini na duniani ni namba saba. Kwa hivyo ni maradhi ambayo ni muhimu sana kuyazungumzia ili watu wakapate kuelewa vema namna ya kuyashughulikia namna ya kumshughulikia yule ambaye ana na namna ya kujikinga na hata namna ya kuendelea na maisha yako baada ya kutibiwa maana ni maradhi ambayo mtu anatibiwa na anapona na kuendelea na maisha yake. Kwa hivyo ningependa kuanza mwisho kabisa upande wa kulia daktari Kamene Kimenya ambaye ni mkuu wa idara ya matibabu ya TB na maradhi mengine tu lakini leo tutakao tukiangazia e, ufasaha wako katika masuala ya maradhi haya ya kifua kikuu na nafuatiwa na Eliud Chichi ambaye anaendelea na matibabu ya maradhi haya ya kifua kikuu na vile vile upande wa pili uh, tunaye Lea Wanjiku ambaye ni mama ya mtoto ambaye anaugua kifua kikuna mwisho kabisa ni Yunis Mailo ambaye ni mratibu wa mpango wa linda jamii dhidi ya maradhi ya kifua kikuu. Karibu ni katika studio zetu tuangazie masuala haya kwa kina mmesikia swali ambalo tunauliza wananchi leo tunauliza uh, je unaweza kutofautisha vipi kati ya kikohozi cha kawaida ama cha maradhi tofauti na kikohozi ambacho kinaashiria kwamba uh, una kifua kikuu na ningependa kupata kauli zenu kuhusiana na hilo tutapokuwa tukiendelea. Lakini kwa kuanzia tu ningependa kuanza na daktari utuelezee kufikia sasa uh, tuliona kwa hapo jana uh, wiki jana kunradhi wakitoa ripoti kwamba gharama ya matibabu ya TB iko juu sana ama maradhi haya kifua kikuu. Kwa mtazamo wako unahisi shughuli ya kuhamasisha wananchi kuhusiana na maradhi haya tumepiga hatua gani kama taifa? Um, ni kweli kwamba matibabu ya TB ama kifua kikuu bei iko juu sana. Na kwa watu wengi kupata hizo pesa kwenda hospitali na kutibiwa pia ni gharama kubwa sana. Kwenda kupimwa kwa kawaida tunasema si pesa nyingi au hitaji pesa nyingi sababu TB program na Ministry of Health na serikali ya Kenya imegaramia mat hiyo test yani kupimwa na pia imegaramia madawa lakini kabla upate ilo, ilo uh, pim, kipimo cha kwanza kipimo kile cha kwanza kabla ukipate umepata kwenda kwa hospitali nyingi umeenda dispensary umeenda kwa chemist umenunua badawa umetumia pesa nyingi kabla ujulikane kwamba shida yenye unayo inahitaji kipimo cha tibi kwa kwanza hapo wagonjwa wanatumia pesa nyingi wengine ma hospitali ya mbali yamo karibu kwa hivyo wanahitaji kwenda mbali karibu kilomita hamsini. hiyo yanagharimia kwenda na kama um, tikiti ya kwenda labda ni hamsini, mia tano kwa siku kwa hivyo hizo pesa ni nyingi sana kwa kwa ki, kwa mwana kwa mwana inji. je serikali inafanya nini kwanza serikali imeamua kugaramia kununua kukipimo cha TB kwa hivyo unapata kipimo kwa ni unapata kwa i mean ni bure ni free pia madawa pia ni free katika hospitali za umma zile za serikali serikali za uh, hospitali ya umma uh -huh. na pia kwa private madawa tumejaribu kupata ikiwa subsidized yani base ile ya kawaida yenye ungepata kwa market pia uh, kitu kingine tumefanya kwamba wagonjwa wenye wako na MDR tumewalipia NHIF ndio sababu wakienda hospitali hawatumi pesa zao wakati wa kulazwa hospitali ama saa zile wanafanya test kuna pia vipimo vingine vyenye wagonjwa wa MDRTB wanafanyiwa kuangalia labda figo kuona vile uh, mwili unaendelea kabla hata damu vile iko hizo pia tunalipia katika serikali lakini bado 
uh, kuja hospitali kila siku ni bei kubwa sana kwa mwananchi. Maana kuna ule usafiri na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo yeah. unahisi serikali imepiga hatua kwa kujaribu kupunguza uh, ile gharama ya matibabu na kupata vipimo. Yeah. Na mnajua pia uh, Yuni Ismailu maana yake unajihusisha na masuala ya kulinda jamii kutokana na uh, maradhi haya ya kifua kikuu. Hizi takwimu zilizopo kwa sasa na kampeni ambazo zimekuwa zikiendelea. Kwa mtazamo wako unahisi tumepiga hatua kiwango gani cha kuhakikisha kwamba tunalinda wananchi kutokana na maradhi ya kifua kikuu na pia kuhakikisha kwamba wanajua kuyahusu maradhi haya. Uh, asante sana. Uh, uh, vile daktari Kamene amesema uh, kifua kikuu hata kama serikali imejaribu kufanya matibabu ikuwe free iko na hizo hidden costs senye wagonjwa huwa lazima watumie pesa labda kusafiri kwenda hospitali. Vile tumefanya kwa kwa program ya tuberculosis ni kwamba tumekuwa tukijaribu kuongea ku, eh, na serikali tuone kwamba kama sababu tumekundikana na ile survey tulifanya tumeona kwamba hii cost yenye iko juu sana ni sababu ya kusafiri wakienda hospitali ndio wana si gharama ya hospitalini ni kule kusafiri mingi ha. ni ile ya kusafiri wakienda kuona kwa hospitali na pia ile chakula yenye wanakula pia wakienda kuona hospitali gharama mbingi e, wanapata ni, kutu, ni, ni, ku, ni kwa hiyo kusafiri na ile chakula wanakula kwa hivyo vile tunafanya saa hii after tumejaribu kuwalipia NHIF wale wenye wako na M, eh, drug resistant tuberculosis tunajaribu pia kwa ile miradi ya serikali ya linda jamii ile wanaita social protection enye iko under ministry ya labor and social protection tunajaribu kuona kama serikali inaweza weka wagonjwa wa tuberculosis kwa hiyo muradi ndio waweze kupata ile wanaita cash transfer pesa yenye inaweza wasaidia kusaviri kila siku wakienda hospitali kwa sababu wengine kuligana na ile TB uko nayo kama ni ile drug resistant TB un, itabidi unasafiri kila siku kwa shindano kwenda hospitali kwenda hospitali na hiyo inakuwa gharama kubwa sana. Na basi sana lakini unaposema kusafiri unamaanisha kwamba hivi vile vituo vya afya na zahanati zilizo karibu na wanapoishwa na injazo hizi kuwa na tiba kwamba si lazima usafiri hadi mbali kwenye hospitali kuu. Sa zingine e, unaweza kuwa ile hospitali iko karibu labda haiko karibu vile lazima utumie pesa. Ya ku, especially in the rural areas lazima utumie pesa ukutoka kwako kwenda kwa hospitali yenye iko karibu ndio wete kupata matibabu na saa zingine kama wagonjwa wa drug resistant TB unapata kwamba kuna zile vipimo lazima wapimwe kila mwezi kuangalia hali yao vile wanaendelea saa zingine hizo vipimo ziko mbali sana unazipata kwa zile mahospitali kubwa kama the county referral hospital na inaweza kuwa hiyo hospitali labda iko mbali na kwenye unaisha labda ni karibu hata kilomita mbili na lazima uende upimwe ndio ujulikane vile unaendelea kwa hivyo saa zingine lazima watumie pesa. Na masani sana na pengine tukizungumzia swala hili Eliud manake wewe ulikuwa mmoja wale ambao uh, waliugua uh, TB na ukapata kutibiwa na umepiga hatua katika matibabu yako katika hatua za mwisho mwisho. Pengine kwa mtazamo wako ukitazama unahisi kwamba changamoto kubwa ambayo ulikumana nayo ni ipi pale ambapo kwamba ulifahamu kwamba una TB? Kwanza nitakosoa nimaliza matibabu 2014 ndo nimaliza. Changamoto sisi ndo tulikuwa among the first patients sisi ndo tulianza kaenda kwa private facilities nikawa natibiwa ni pneumonia lakini sasa wakati natibiwa TB mimi nilijihusisha sana na advocacy kwa hospitali nilikuwa na volunteer kwa hospitali kuelimisha watu na waeleza kuhusu kifua kikuu waelimisha na kabla wa, 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 waanze matibabu kuna ile waiting bay kila mgonjo yuwaja pale ndo abukiwa ambiwe nenda kapime sasa ndikuwa naenda pale na wasomesha kuhusu TB na wakati huo namba ilianza kupamp ya watu wanatoka pale wakienda state kwa TB badala ya pale wanaambukiza watu wajua in the process so huo muda wote nimengangana na matibabu sasa ilipofika ilikuwa ni 2007 ndio nililetwa huko huko nilikuwa nimeshindwa una daktari alikuwa ananitibu ndimsikia kitaja 
rifata na ntibu nayo ni monia mm. rifata ni rifa mpisi ni hizi among tibi drugs hizi ambazo zinatibu tibi so ye na friend wali ni mesi wakati huo 1999 ndo nilienda potries nilidirectiwa na mama yangu akaniambia nenda potries potries ndo alikuwa na tibu kifua kikuu peke yake Mombasa nzima mm. sasa nipoenda pale wananipiga kisero kaniambia uko na tibi lakini ndipo iko kwa matibabu kwa na gongo wa masindano 60 ni masindano ilikuwa ni 60 eh na sina sita kwa kipindi gani kwa kipindi cha sungamia mezi mezi miwili alafu nilikuwa na meza tembe moja moja sio sahihi hizi ko compressed nilikuwa na meza kama tembe nane za TB sasa haiku haikuwai wacha kaendelea kwa nkarudi tena kwa private kaona wa labda wanidanganya karudi huko kazidi kuni e, sasa katika hiyo process nilipoteza kilo nilikuwa 75 kg nikarudi mpaka 37 kilo sasa ndio nikaondoka nimekuwa mimi ni diving instructor na bado nimekuwa DJ anafanya sound sasa instructor hiyo nikaika kando sababu hiyo inategemea pengine tu uh, kwa kifupi unaweza kutueleza uh, tangu wakati ambapo ulianza sasa ile tiba sahihi pengine ilichukua muda gani hadi pale ambapo uliambiwa kwamba sasa umepona kabisa kutokana na TB hiyo TB ni nimetibiwa hiyo mpaka 2008 ndo niliwekwa kwa MDR TB kifua kikuu sugu hiyo nimetibiwa huwezi achiliwa mpaka iconvert umeelewa kila mwezi wanachukua kalcha alafu tulikuwa wakisema kuhusu cost ilikuwa juu cost of course ilikuwa juu sababu tulikuwa wa patients from all over wengine wametoka wajia kila mahali so niliconvert 2014 ndo nika nikaachishwa uh, treatment. Kwa hivyo ni kama miaka mingapi hivi? Uh, ni kama kama miaka mitatu mimi. Kama mitatu mimi hivi. Hiyo ni baada ya kufahamu hakika maradhi ni haya na ukaanza tiba sahihi. Hapana, miaka nikifahamu ni, ni miaka 14 bwana nimepigana na na TB kawaida mm -hmm. hii kungangana. Sasa wakati huo walikuwa bado wanangangana kuangalia vile watanzisha mm -hmm. hii tiba because ni kama vile bomb lime explode umeelewa? Mm -hmm pwala sasa kila mtu yeye kwanza kabla hatujajua sana kwani kirejea kwako tuelezee kuhusu hizo changamoto nyingine ambazo ulikuwa na nazo pia lakini kidogo kwanza tupate kauli yake lea maana yake lea anafahamu kwamba mtoto wako anaugua uh, kifua kikuu na mwaka mmoja na miezi tisa hivi ulipata kujua vipi maana yake ni mtoto mdogo sana ulijuaje anaugua kifua kikuu okay ilikuwa way back be um 2016 alianza kuwa na recurrent coughing kikohozi aishi na kohoa hivi na wale akiwa na umri gani wakati ule by then alikuwa 2 months oh. na mpeleka hospitali anapo antibiotics very strong antibiotics zenye inabidi umeka kwa fridge mwenye sikuwa na ikabidi tu nime sacrifice nikanunua hiyo fridge ndo naeka hizo madawa so nikaenda hospitali mingi sana nikaenda actually five hospitals anapoa madawa ma antibiotics bado wanasema ni chest infection wengine wanasema she is asthmatic lakini saa mm, this year may ndo nikaenda kwa hospitali moja ni to sacred heart nikaona wako na hizo chest chest clinics ndo nikaenda wakampima wakapata kwa na tuberculosis akaanza madawa kutoka hapo na ile swala la gharama limekuadhiri vipi kwa Eh imekuwa too costly for me kwa sababu ilibidi nimenunua fridge ndo niweze kuweka hizo madawa ma antibiotics nika nikanunua hita nikaeka kwa nyumba na hakika tutakuwa tukiendelea kuzungumzia swala hili unajua si swala rahisi kuzungumzia maana yake Lea anaendelea kutuelezea namna ambavyo uh, mwanawe ambaye ana umri wa mwaka mmoja na miezi tisa anaugua maradhi ya kifua kikuu na vile ambavyo safari yake imekuwa na tutakuwa tukienda mpumzikoni kidogo tukirejea tutakuwa kutuelezea mengi zaidi kuhusiana na hali anayopitia kwa sasa na wageni wetu wengine studio pia tutakuwa kutusaidia kuelewa zaidi maradhi haya ya kifua kikuu kumbuka hapo pia mtazamaji tumekupa fursa kusema nasi katika mtandao wetu wa kijamii ya Tidan Mule at Harid Salim at TV sasa tueleze ni yapi ambao unafahamu kuhusiana na maradhi haya na pia tueleze unatofa kutisha vipi kati ya kikohozi cha kawaida na kile ambacho kinatokana na kifua kikuu ni swala ambalo lilizungumziwi sana lakini ni maradhi ambayo yanaua watu wengi humo nchini kwa hivyo ni vema tupate kuyaelewa maana ni maradhi ambayo yakitibiwa yanapona na mtu anaweza kuendelea na maisha yake ya kawaida usiondoke tunarejea na mengi zaidi katika mjadala wetu
Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama TV sasa tunaendelea mjadala wetu hapa studioni leo tukizungumzia maradhi ya kifua kikuu na tunazungumzia ni masuala gani ambayo mtazamaji unajua kuhusiana na maradhi hana tunakuuliza leo je unatofautisha vipi kikohozi cha kawaida na kikohozi ambacho ni shada kwamba ni maradhi ya kifua kikuu unatofautisha vipi kikohozi ambacho kinaashiria una kifua kikuu na kikohozi cha kawaida tuma maoni yako katika mtandao wetu wa kijamii at NTV sasa at Dan Mule at Harith Salim na tutakuwa tukisoma baadhi tunapokuwa tukiendelea lakini kwa sasa tunaendelea kusikia mengi kutoka kwa wageni wetu studioni tulipoenda mapumzikoni uh, leo alikuwa bado anaendelea kuzungumza na nitakuwa nikimpa fursa kuendelea hapo baadaye kidogo lakini kwa sasa tumesikia daktari uh, wageni wetu akizungumzia aina mbili za maradhi haya ya kifua kikuu Mkinu tusaidia kuzelewa kwa kifupi tu kuna tofauti gani kati ya hii mnaita uh, t, uh, kifua kikuu cha kawaida na kifua kikuu sugu ama kwa kimombo mnasema ni normo TB na drug resistant TB So um kifua kikuu kuna kifua kikuu kwanza kinakosababishwa kwanza na kitu moja tu mm. bakteria ya TB Sasa hii bakteria ukipata kama unaweza itibu na dawa za kawaida tunasema hiyo ni kifua kikuu ya kawaida lakini inafika pali kwamba hii bakteria yezi tibiwa na hizo na hizo dawa. Sana sana dawa moja inaitwa rifampicin na nyingine inaitwa isonazid. Kama hizo mbili hazifanyi azi, kazi yani haziwezi kuwa hiyo bakteria, tunasema kwamba uko na MDR, yani kifua kiku sugu. Pia unaweza kuwa na hiyo MDR, alafu dawa zenye tunatumia kutibu MDR zinakuwa ziwezi kutibu hiyo kuwa hiyo bakteria. Sasa hapo tunasema uko na extensively drug resistant TB. Yaani uwezi tibiwa na dawa za kawaida za TB na uwezi kutibiwa na dawa za kawaida za MDR. Sasa hapo unahitaji dawa zingine specially ndio utibiwe. Na hiyo kwa ufupi ninaeleza kwamba unatoka kwa TB ya kawaida yenye naweza tibika bakteria inabadilika, kibadilika unakuwa uwezi tibiwa na hiyo madawa ya kawaida unasonga kuwa na MDR yani kifua kikuu sugu ukiwa uwezi tibiwa na hiyo madawa sasa pia una bakteria inabadilika tena unakuwa uko na extra drug resistant TB extensively drug resistant TB kwa kawaida tunaita XDR eh lakini viwango vyote hivi vina tiba yake maalum ambayo inafaa kushughulikia yote iko na tiba naam na pengine chichu tuleze katika safari yako maana yake naamini kwamba pia uh, kama ulivogusia wale ni kwamba ulijikuta katika hali kama hiyo hali ilikuwa vipi pale katika familia pengine watu walikuchukulia namna gani baada ya wewe kueleza kwamba unaogua kifua kikuu uh, pengine marafiki wale zako wale za marafiki wapi? wengi walikimbia nibakia na very few kidogo kugua tb watu sijui hata mimi nilipitia hapo nilikuwa nasikia aibu kumwambia mtu naugua tb na hiyo ndio nafikiri imechangia ETB ime, imekuwa nyingi maelewa ina spread so fast because watu wana feature na si aibu kwa na TB because TB ni kuja ku realize is an airborne unaipata mali popote and sio ati ni vita ambavyo TB program peke yake ndo anafaa because ati wao ndo wanatoa huduma na nini na, ma, na madawa na wao kupigana peke yao even vita vyetu sote lazima sote wewe mimi mawaziri kina president wote lazima mtu ana nafasi yake na marafiki wameanza kurudi baada ya kueleza kwamba wow, waliponiona kwa mwanzo walifikiria nimekufa lakini sasa hivi kitokeza mimi wana watu wanashtuka hata umeongeza uzani sasa kabisa si. naongeza uzani no. lakini bado kuna changamoto sababu nimeishi muda mrefu na atibi naam no. sasa hizi niko na collapse to lang here right the collapse sasa na mingi huwa nalazwa pampiwa hewa sasa hivi nahitaji ile oxygen concentrator portable ile niwe na tumia unaposema collapse lang unamaanisha kwamba uh, pafulako moja lina tatizo kutokana na tiba ama ni kifua kikuu sasa sema nini limeangamia kama hivi <laughs> naam nani imetokana na nini na matibabu dawa ambazo ulikuwa unatumia ndio zinasababisha tiba inakula tiba tiba ah, yenyewe yenye. inakula lungs umeelewa hmm. sasa imenileta shida mingi tu sababu hii wakati nikiwa nimemaliza matibabu niliweza kurudi kazini lakini kwa nafanya light job light but the shida kuu ni kwamba nataka mahali ambapo kusafi wale hakuna uchafu vumbi vumbi watu kuvuta masigara elewa mm. na mazemu za stare mimi napiga muziki DJ mali anacheza pale watu wanapuliza mashisha nini na alafu akijia pia mm. napata shida kubomoa na pia vitu kama hivyo vinaweza kuwa na hatari ya kuleta maambukizi tena maambukizi tuseme kikwangu mimi maambukizi saizi niko kwa hiyo 
risk kwa hatari sana ya kupata pneumonia usiku kwa sababu ya baridi mm. so inabidi mchezo na uweka chini na pengine kuna kitu ambacho umebadilisha katika maisha yako unavovalia pengine valia na vaa vitu vizito sana vango nyingi sana hapa mm. ninapunguza sababu kuna kuna joto kuna joto kwa baridi ni hatari kwako baridi ni hatari kwangu alafu kutembea sana ile inakuwa shida mm. sababu hewa ni kubambanya baba mm. eh? na bambanya mm manake pafu ni moja linalofanya kazi moja linalofanya na pengine tusikie kauli yake Yunis uh, manake ni mratibu wa masuala na juisi sana na masuala kule ile swala la unyanyapaa ambalo anazungumzia baada ya watu kujua unaumwa wanakutenga wanajitenga nawe pengine athari yake ni gani manake najua ni masuala ambayo umeyatafiti sana eh hiyo shida iko wagonjwa wengi wa kifua kikuu huwa wanatengwa sana wengine hata wanatengwa na watu wao wa kifamilia hata tuliona kwa ile survey yenye tulikuwa tunaonyesha matokeo yake tuliona kwamba about 36% uh, wakipata hiyo ugonjwa wanatengwa. Kwa hivyo uh, sababu ya kutengwa ni kwamba moja uh, watu wengi wanahusisha kifua kikuu na ugonjwa wa kirusi ya HIV. Wengi wanaihusisha na hiyo. Wengine pia sana sana kutengwa na familia sababu ya kutengwa ni, ni sababu ugonjwa hii ya kifua kikuu inakujanga na na burden ya kipesa ya kipesa. So unaweza kama uko na mgonjwa wa kifua kikuu kwa nyumba, pesa saa yote inatumika. Sababu huu mgonjwa hata kama madawa ni free vile tumeona, kuna hiyo pesa lazima anataka ya kwenda hospitali, labda vipimo zenye aziko kwa free package. Kwa hivyo watu wa familia wanaona huyu mtu anakuwa burden, wanamtenga. Na hii kutengwa pia inakuja na maradhi yake because ukitengwa pia unaanza kuwa na mafikira mingi unaweza pia kuwa na shida ya depression sababu ya umetengwa uko na ugonjwa yenye nakusumbua kwa hivyo hii kutengwa pia iko na maradhi yake yenye inaletea mgonjwa na mnaumezungumzia kwamba kuna baadhi ya masuala ambayo si ya kweli ambayo watu wanahusisha pengine kifua kikuu na uh, vile virusi vinavyosababisha ukimwi vile vya HIV na kwamba si kweli. Mm -hmm. Kuna masuala mengine yapi ambayo unahisi kwamba ni zile ambazo kwa kimombo anasema misconceptions ama zile dhana ambazo si za kweli kuhusiana na maradhi haya ambayo ambazo pengine umekutana nazo ambazo ungependa kuzungumzia. Kuna watu wengine pia ufikiria kifua kikuu labda inakuja sababu ya kurongwa au fuichi si ukweli sababu vile Dr. Kamene amesema kifua kikuu inaletwa na bakteria na tunajua ni bakteria na iko na matibabu. Kwa hivyo watu wengi wanakuwa na hiyo misconception lakini tumejaribu sana kuelimisha watu kuambia kwamba kifua kikuu inaletwa na bakteria na kuna zile sababu zinafanya kifua kikuu inakuja labda kama umekuwa mahali iko congested na kuna mtu labda ako na hiyo gonjwa ya kifua kikuu akikoa ni unaweza ipata kwa urahisi kama hakuna ventilation mzuri kwa hiyo mahali kwenye mko. Na na pengine unajua kuna hao watu ambao na hudumu katika uzuma, sekte uchukuzi, magari ya umma, zile matatu na nyingine kama hizo. Pengine kuna kampeni yote ambayo mnafanya kwa kichwa kama mnahamasisha kwamba hata katika usafiri pengine madirisha wamefunguliwa ama katika majumba ya kufanyia kazi madirisha wamefunguliwa. Maana katika sehemu nyingi utakuta kwamba madirisha yamefungwa, milango mm -hmm. imefungwa na watu wa kumle ndani. Mm -hmm. Na hiyo ni sehemu hatari kama ulivyosema. Yes, hiyo ni sehemu hatari sana. Unaweza pata kifua hicho alikuwa matatu sababu kama madirisha haijafunguliwa na kuna mtu ako na kifua kikuu ndani hiyo matatu akikoa unaweza pata kama umekaa karibu na yeye. Tumejaribu sana kuhimiza watu wa sekta ya, ya matatu. Tumekuwa na mikutano na wao mara mingi. Hata tumekutana na wao na tukawafanyia screening, tukawapima wengi wao hata sababu hata wao wenyewe wako hatarini. Tumejaribu kuwahimiza kwamba hata wao wako hatarini sababu wanashinda kwa matatu kila siku. Kwa hivyo tumekuwa na hiyo mikutano, hata tumekuwa na engagement na National Transport Authority NTSA tukawajaribu kuwahimiza kuhusu you know hii mambo ya kifua kikuu na hizi njia zenye zinafanya kifua kikuu inapata watu kwa hivyo tumewa against wa, watu wengi na tumejaribu kuwahimiza hata kuwa screen na kuwapima wao wenye wanafanya kazi kwa matatu na inasaidia inasaidia sana sawa, sawa, wengi wao wamepatikana na ugonjwa na tumewaweka kwa madawa na masani sana. Watu tusikie kauli yake leo maana leo ilikuwa imetuelezea kuhusiana na gharama ambazo unakumbana nazo katika kumshughulikia mwanao ambaye eh, anaugua kifua kikuu. Na pengine ni masuala gani mengine ambayo pengine umeambiwa badilishe katika maisha yake kumshughulikia hadi pale atakapokuwa amepona kabisa. Um, <coughs> na vimshughulikia saa hizi nimeambiwa kwanza ni I avoid overcrowded places kusafiria na magari zenye ziko na watu wengi na madirisha bado zijafunguliwa, nyumba ikuwe na hewa safi. Yaani nyumba tu ikuwe tu safi. Yeah. Na ikuwe madirisha pengine amefunguliwa hewa inaingia. Yaani amefunguliwa hewa inaingia. Mhm. Mm mm -hmm. Kwa hiyo ndio unamwambia zaidi. Zaidi kabisa na, na madawa pili zinamsaidia. Mhm. Mm Nasema mm -hmm. mbona tumia madawa pengine dawa kwa kipindi gani? Madawa natumia kwa kipindi cha miezi sita. Miezi sita ndio wanatumia madawa. 
but by now she's okay. No. Asha, asha pona kabisa. No. Akohoi, kikohoi mekwesha. Ile hata kukusikia ku congested chest yote imeisha. Ako sawa sasa. Na pengine wana mpeleka hospitali kama pengine marangapi kwa siku, kwa wiki? Kwa wiki na mpeleka maramoja. Kwa wiki. Na dawa nyingi unajuekia nyumbani? Ma, napua dawa za wiki, za wiki moja, sometimes napua za wiki mbili. Na kuja nazo nyumbani. Na pengine chakula chake kuna chuchota mbacho mambu badilisha? Ya, yeah, chakula napua, napua hospitali, napua unga, napua plumpy nuts. Vime msaidia sana. Kwa kuna chakula special. Na garama yake ni gani kile chakula na zile dawa? Una, unalipisho kuzipata zile dawa na chakula? Silipishwi. Napua bure hospitali. Naamu. Yeah. Na siyo hospitali ya umani, hospitali ya kibinafsi? Ya yeah, kibinafsi. Na ito sacred heart. Naamu. Yeah. Asani sana. Daktari ulikuwa mesema kwamba ni moja yopi ya masola mbao mefanya kwa kisha kwamba zile dawa zinapatikana katika hospitali za uma na vile vile zile za binafsi. Na halipokuwa kizungumza yu nisa lizungumzia kuhusu baadhi ya dhana potovu zile tunaita misconceptions. Pengine kuna nyingine ambazo ungependa kuongezea ambazo pengine zita saidia wala mbao na ugua ama wana inchi kwa jumla kujua kwamba hiki kimekua kikiusisho na kifua kiku lakini hakuna usiano wote. Pengine ambacho uh, hakutaja. Shida uh, nafikiri watu wengine nafikiri uh, chenye kinafanya watu waonekane ni kwamba wako na shida ya TB na labda wanategwa ni wengine wanaogopa wata watambukizwa kwa mfano kama mnafanya kazi na mtu ni mwenye ako na shida ya kifua kikuu ama bibi yako amepatikana na shida ya kifua kikuu unaanza kuogopa utaambukizwa unatoroka chenye tumeimiza ni kwamba wajifundisha kufungua dirisha kama kuna pahali wanaweza lala bedroom tofauti ndio wasaidie wasi transmit pia ni sawa Tuma, pia tumewafundisha kwamba transmission watu upona within two weeks wiki mbili mwezi mmoja kumeza dawa watakuwa sawa pia tunawafundisha hivyo kikazi um, watu wengine hawataki kusema labda sio mtu mwingine mwenye anakutega pia wewe mwenyewe unajaribu kujitega na watu wengine sababu hutaki kuambukiza kama alivyosema chichi kwamba pia ali, alijitenga kwanza kidogo kuogopa e. kueleza watu kisha baadaye akapata ule ujasiri ndio no. unajitega pia mm -hmm. alafu pia unaona ni kama watu watakuchukulia vibaya sababu kuna shida ya tibi. so kuna sababu nyingi zinafanya watu wanajitega lakini ile kubwa kabisa ni kwamba watu wanaogopa kusemekana wako na HIV na kwa sababu ya hiyo mimi naimiza watu wajue sio kila mtu mwenye ako na TB ako na HIV. Study yetu imeonyesha kwamba asilimia 83 na tatu, yani 83 ya watu wenye wako na TB hawana HIV. Kwa hivyo kwanza hiyo wa, watoe kwa kicho, uh, kwa mafikira yao. Dhana potovu hiyo. Dhana potovu ndio. Yeah. Lakini mwenye ako na TB tunamuimiza pia apimwe HIV sababu treatment ni free, si ndio? Eh, ndiyo sasa pia kama ako na HIV atibiwe. Watu wengi wenye wako na HIV siku hizi wanaishi maisha kawaida. Hmm. Na mmezungumzia kuhusu hiyo bakteria ambayo inaambukiza ama inasababisha eh, kifua kikuu. Na kuna wakati mwingine ambao watu wanazungumzia masuala kuhusiana na eh, yale magonjwa ya kuridhi ama hereditary. Kifua kikuu ni hereditary wakati mwingine ama wakati wote ni kuambukizwa. Kuna mtu ambaye anaweza kuzaliwa kwamba ako nayo ameridhi kutoka kwa mzazi wake ndio lakini kidogo sana wenye wanaweza kupata ni kama mama akiwa mjamzito alikuwa na TB akaambukiza aka mtoto wake lakini kidogo sana watu wengi ni kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine hiyo ni kidogo kushinda asilimia moja nafikiri ni asilimia nukta 0.4% e, ndio wanaweza pata hawa ni wachache sana wengi wao ni kutoka kwa mtu kwenda kwa mwingine lakini nilikuwa nataka kuongeza kwamba watu wakiwa na shida ya kansa labda wako na shida ya sukari wanaweza pata TB sababu ya ile immunity imeshuka yani kinga ya mwili kwa marathi imeshuka kwa hivyo pia hao wako kwa risk yani wanaweza pata TB haraka kushinda watu wengine wako na afya mzuri na sana sana chichu litoleza kwamba kuna masuala ambayo ulikuwa unafanya kama kupiga mbizi kabidi upunguze baada ya kuugua kule pwani na mambo kama yale kisha sasa umeanza kurudia maisha yako kawaida pole pole ni nini ambacho unaweza kusema kwamba kilikupa moyo karibu sana mm. sababu <coughs> na pole meo usiku mm. mi upiga simu hakuna daktari ambaye chukui simu yangu hata kama ni usiku wa manane mm. sataka kuongea na chichi yani advise chukua dawa hii mm. melewa mm. 
fulani vitu mingi alafu kuna kitu kingine si, kabla sijasahau naam naam hawa mapasta bwana wana wana wanakosea sana mm. sababu kuna kama watu mshasaidia watu kadhaa mtu yokohoa anangangana na map, mpeleka hospitali mimi mwenyewe naenda naye mpaka Kenyatta naandikiwa form na richukua ya culture naenda naye pale kwa kwa gene expert nafanywa anapatikana na TB akitoka hapo ashapewa kadi nenda kwa hospitali ambayo iko karibu na wewe uanze matibabu mara shaenda kanisani pastor amwambia wachana na hizi dawa umeelewa na tayari yako na TB unaona hapo si sawa umeelewa wanazidi kumesi ningependa waungane nasi hmm. tupige vita sababu namba 4 bwana Afrika namba ngapi in the world tuko namba 14 sio good news bwana 14 no. sio good news hiyo Eh? na hakuna kitu kizuri kama afya bora maana afya bora uwe na pesa sijui ngapi unaona afya nzuri hiyo nothing bwana saa yote uko hospitali uwezi focus unaelewa so afya nzuri ndio mm, ni so, muhimu kabisa kabisa yani naam asante sana tukiendelea tukaangazia masuala tuliyonayo hapa uh, mtazamaji ni kwamba katika mtandao wetu wa kijamii tulikupa fursa kusema nasi na najua pande pili hadi salima na mwili matatu ambayo umeyaweka katika mtandao wetu wa kijamii harith tuelezo wanaencho wanasemaje wanaotazama kutoka maeneo tofauti Namba Eddie Roy anasema kwamba kwa TB kwa sababu nilikuwa tumetaka kujua iwapo watu wanajua kutofautisha kati ya ugonjwa wa kifua kikuu au TB na maradhi mengine tu ya kukohoa. Kwa hiyo Eddie Roy anasema kwamba kwa TB ni kukohoa zaidi ya wiki tatu na kupoteza au kupunguza uzani na vile vile kikohozi ambacho mara nyingine kinakuwa kinatoa damu na vile vile pia uh, joto nyingi mwilini uh, uh, maumivu katika kifua na vile vile kusikia kama kuna umesongwa ume, 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 ume au kuzongwa na, na, na katika kifua. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo vimevitana nafikiri Edi ni mmoja kati ya wanaofahamu tofauti ya kifua kikuu na na magonjwa au maradhi mengine tu ya kikohozi. Mutinda anasema kwamba je, hizi dawa zina madhara ya figo? Dan Mule nafikiri na wageni wetu hususan daktari na vile vile afisa uh, kutoka Wizara ya Afya atazungumzia hili. Hizi dawa ambazo watu wanapewa katika kutibu ugonjwa huu wa kifua kikuu je zina madhara hususan katika figo kwa sababu tunafahamishwa kwamba figo sana inaathirika na dawa ambazo watu wanapewa iwe ni za kifua kikuu au uh, sukari au vile vile uh, uh, shinikizo la damu kwa hiyo anataka kujua huyu mtinda kwamba je hizi dawa zina madhara katika figo ni baadhi ya watu ambao wanaendelea kutoa maoni yao na vile vile wewe pale ulipo ambao unafuatilia kipindi hiki iwapo una dukuduku lolote au maswali yote au mapendekezo au vile vile hoja ambayo unataka isikike moja kwa moja sisi tunawapa sauti wasiokuwa na sauti tupigie simu moja kwa moja nambari za simu utaziona hivi punde katika runinga yako vile vile unaweza kushiriki kupitia mitandao ya kijamii kama wenzetu walipofanya na kutoa maoni yako kuhusiana na huu mjadala wa leo na vile vile swali leo ambalo tumeliuliza na tunataka kujua kutoka kwao kwa hiyo uko huru kutumia mitandao ya kijamii ya NTV sasa au vile vile kupiga simu moja kwa moja kuchangia au kuuliza maswali vile vile wapo wataalamu wa afya watakujibu maswali yako na kumbuka kwamba hili swala hatulijadili hapa studio pekee wala katika mitandao ya kijamii pekee bali mashinani na maeneo mengine miji mingine vile vile tunafuatilia swala hili na tunayo mwenzetu Lois Uangoi kutoka kaunti ya Uasingishu pia amekuwa akifuatilia swala hili huko mitaani Lois kama unanipata kwa njia iliyo safi hebu tueleze watu wanasema nini kuhusiana na swala hili la ugonjwa wa kifua kikuu Asante sana mwenzangu Harith Salim toka studio zetu za Nairobi. Hapa mjini Eldoret nataka siku ya leo niweze kuzungumza na baadhi ya wenyeji ili niweze kujua ikiwa wanafahamu fika mada yetu ya leo ikiwa ni kutofautisha kati ya ugonjwa wa kifua kikuu kwa lugha ya kimombo unafahamika ugonjwa huu unafahamika kama TB au tuberculosis na marathi ya kukohoa kawaida. Wengi huwa wakipata ugonjwa huu wa TB. Pengine huchukua muda uh, kuweza kufika hospitalini wakiona kwamba labda ni homa tu kawaida na huenda wakachukua uh, tembe uh, za kujaribu kuondoa marathi hayo ya kikohozi na baadaye pengine ma- marathi haya yakiendelea kukithiri au oh, huweza kufika hospitalini na kupimwa na kupatikana kwamba wana ugonjwa huu wa kifua kikuje wenyeji wa Eldoret wanafahamu fika tofauti au wana maoni yapi tu kuhusu uh, marathi ya kifua kikuu na vile uh, ugonjwa wa kifua kikuu kundrathi na marathi ya kawaida ya kukohoa unaona kifua kikuu ni kwamba ni ugonjwa ina, inashika mtu kifua na mtu ukoa kwa muda kwa muda wiki moja mtu ujulikana kama ako na ugonjwa wa TB na, na simi tomu zake 
wakati wako na hiyo maradhi yake uwe unaonesha kwamba mtu anapoteza hamu kukula pili usiku anapatanga joto kwa mwili alali hawezi kufunikana kama hata anaisibaridi anafaa afai nguo mzito mzito huwa anasikia joto mziko uh, tofauti ya tibi ni huwa ukikoa baada baada ya wiki mbili na kikosi ambaye ni kafu ni sides moja ya kuonyesha kwamba kuna uwezekano kwamba kuna TB. Kikosi ya kawaida huwa inachukua siku mbili kipata dawa inaisha. Ile kukoa ni, ni normal si ugonjwa. E, while t- tuberculosis ni ugonjwa yenye ina, ina affect kifua na it is a deadly disease ni ugonjwa yenye inaua. So kwangu ningehamasisha serikali eh ielemishe watu e, ka, kule mashinani kama ingewezekana serikali iweze uh, kuincorporate uh, iweze kuweka katika bima ile ya NHIF waweze kuilipia wakati wanalipia magonjwa yale kama kansa na HIV iweze pia kuweka TB ikue baadhi ya magonjwa ambaye NHIF inaweza gharamia ili kuweza kuwasaidia wananchi wa kawaida. Serikali ningeomba itusaidie sana manake unapata watu wana, wana, wanaumia bure ukienda hospitalini labda wanakuuliza uko na pesa fulani ndio upatiwe hizo dawa manake hizo dawa ni expensive. Naam kutokana na maoni yao ni bayana kuwa kuna wao ambao wanaelewa na kuna wao ambao kidogo bado wanahitaji uh, kuelewa tofauti ya ugonjwa wa kifua kikuu na marathi mengine ya kukohoa kawaida lakini uh, ambacho tumeweza kupata na ambacho ni cha muhimu kutokana na maoni ya wenyeji hawa wa mji wa Eldridge ni kwamba wanataka serikali kupitia wizara ya afya iweze kufika mashinani kuelimisha uh, kuhusu su ugonjwa wa kifua kikuu na vile vile kuhakikisha kwamba bima uh, ya NHIF vile vile itaweza kugaramia ugonjwa huu ikiwa waka, uh, ikiwa mkenya yote atapatikana na ugonjwa wa kifua kikuu maana wanasema kutibu ama kununua dawa za kutibu ugonjwa huu kuna gharama kubwa tu ambayo inakuwa ni mzigo hasa kwa wananchi ambao wana mapato madogo au wananchi ambao uh, hawajiwezi sana uh, kiuchumi kwako mwenzangu Harith Salim ukiwa katika studio zetu za Asante sana Lois Wangoe bila shaka tumepata kusikia wanavyosema wakazi wa Eldoret katika county wa Singishu kuhusiana na sula hili na kilio chao na ni kilio cha haki sababu ni gonjo ambao unagharimu mno hasa ni mwananchi wa kawaida ambaye inakuwa tatizo kwake kupata riziki ya siku siku mbili akikumbwa na ugonjwa huu wa kifua kikuu kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yanazungumzwa na wakenya ambao wanafuatilia mjadala huu na bila shaka hatujamaliza ila tutaendelea na mengi zaidi baada muda sio mrefu kwa sasa tunakuwa na mapumziko Na mtazamaji asante sana kuendelea kutazama NTV sasa leo tukizungumzia masuala ya maradhi ya kifua kikuu kumbuka unayo fursa pia kuendelea kusema nasi katika mitandao yetu ya kijamii ya NTV sasa Tdan Mule at Harit Salim na tutakuwa tukiendelea kusoma baadhi ya maoni hayo na zipo baadhi ya kauli ambazo tumezisoma kabla ya mapumziko na nitakuwa nikimpa daktari fursa kuzungumzia kabla ya kuendelea na hayo kwanza tutakuwa tukiendelea na mjadala kuhusiana na swala la gharama manake leo anajua hapo awali kidogo kabla daktari hajazungumzia kauli za wananchi ningependa utueleze hili swala la gharama manake umekuwa kuzungumzia kwamba unapata dawa bila tiba uh, bila uh, gharama yote na vile vile kuna baadhi ya vitu ambavyo unapata bila gharama hii kadi ya NHIF ama bima ya taifa inakusaidia kwa kiwango gani hii kadi ya NHIF imenisaidia kwa sababu ina ina cover half of the amount yenye na naitishwa hospitali alafu half of it nalipa mwenyewe in cash actually imenisaidia sana kwa sababu Eh, ukienda kupewa madawa but kwenye mimi naenda saisi silipishi hata shilingi hata kosta unga plumpinas nini ya kusisitishwa hata gharama tu nipengene ya kusafiri gharama tu kusafiri tu kusafiri tu kwenda hospitali na vya kula maana yake lazima badilisha na vya kula la, no. lazima kule nutritious food lazima kule chakula nitamsaidia kwa mwili weight yake haistahili ku reduce inastahili kwenda tu juu aki reduce weight dawa zina reduce aki add zina zina reduce bado kwa size me reduce ana kunywa three tablets at a go kwa za metoka intensive phase sasa kwa continuation phase almost kumaliza ndio umesema atakunywa dawa kwa miezi sita miezi sita kisha baada hapo atakuwa sawa kabisa atakuwa lakini gharama gharama okay back then 
ali tulikuwa kwenye tulikuwa tumeenda hospitali nilikuwa nimeambiwa nipeleke alikuwa na weak muscles so nikaambiwa nipeleke physio nikampeleka physiotherapy and it was costly i used to pay 4000 per session in a month i used to go maybe twice in a month but i come said actually ali wasen kabisa just the problem was misuli yake ile dhaifu shida ilikuwa nini ni otb ilikuwa imemkula ilikuwa imekula muscles nerves spine kind of so madaktari walikuwa nafikiria ni ni ako na weak muscles so akanirefa kwa physiotherapy lakini venye nilienda huko hospitali sacred ni wakaniambia astaidi physio uni ako na tb kumpima akapata kwa na tb ndo akaanza medication hapo hapo Mm. Naam, asante sana kwa hayo. Uh, pengine nikija kwa Yunis, tumefanikiwa kwa kiwango gani kama taifa kutibu wale ambao wanatibiwa na hata wanapona? Pengine hizi takwimu na yake uh, na mimi nimekuwa kijihusisha nazo. Tumefanikiwa kiwango gani? Ile unaita success rate ya kupata uh, watu ambao wanatibiwa hadi wanapona na pengine wakawasaidia au wakajiunga nanyi katika kampeni ya kuzungumza dhidi ya maradhi haya. Okay. Kwa kifua enye ni ya kawaida, enye inatibiwa na mag, na madawa ya kawaida kwa wenye tumeweza kutibu na wakakuwa successfully cured ni kama asilimia themanini na tatu hivi na kwa kifua hii yenye ni sugu kifua kikuu yenye ni sugu yenye haiyesitibiwa na madawa ya kawaida wenye tumeweza kutibu na wakaweza kukuwa successfully treated ni kama asilimia sabini hivi kwa ni kufanikiwa kwa hali ya juu sana. Lakini yeah, nini, nini changamoto kubwa ambayo inafanya kwamba vile viwango visifikia asilimia moja? Changamoto kubwa ni hizi gharama. Changamoto kubwa ni hizi gharama sababu unaona hata kama madawa ni free lazima mtu aende kila siku kama kama ni hii kifua kikusugu aende apate dawa na we, watu wengi hawana hiyo wakati ya kuenda kuchukua madawa labda wako kazini au wapati nafasi ya kazi unaongofa kufutwa kazi sababu ya hiyo unapata watu wengi wanaacha kukunywa madawa wana default ingine pia ni misconception kama ile chichi alipeana mfano ya mtu alienda akapimwa akapatikana hako na kifua kikuu lakini pasta akamwambia asikunywe madawa so pia hizo misconception zinafanya pia watu wengi waache madawa wakose kumalizia. Na hiyo kutomaliza madawa pia inasababisha mtu kupata kifua ya kikusugu. Wa, actually ukiangalia uh, greatest percentage ya watu wenye wako na kifua ya kikusugu walianza na kifua kikuu ya kawaida. Lakini sababu ya kutofuatanisha madawa vizuri wakapatwa na hiyo kifua ya kikusugu. Na masani sana daktari kuna kauli nyingi ambazo wametoa na nchi ambao tumepata kusoma mwana yao katika mtandao wetu wa kijamii wale ambao wamesema na mwenzangu Luis Wangoi kule e, wasingishwa kielezea kusema kwamba wana ukisikia kifua kikuu na hisi ni kikohozi ambacho kimedumu kwa zaidi ya wiki tatu wengine wanasema ni kukohoa damu wengine wanasema kwamba ni kukohoa ambako kuna ambatana na joto wengine wanauliza maswali kuhusiana na namna ambavyo inaathiri figo ningependa kwanza uanze kwa kutusaidia kutofautisha kati ya kikohozi cha kawaida na kikozi ambacho kinaonyesha kwamba una kifua kikuu. Swali ambalo tumekuwa tukiuliza wananchi tumesikia kauli zao pengine uwaeleze wapate kuelewa kwa ufasaha. Nimeshukuru kwa swali. Kwanza ningesema sidhani kuna kikozi cha kawaida. Kikozi kinasababishwa na kitu fulani kwa sab... kwa mfano labda uko na common cold ile tu unakoa sababu uko na naitaisha nadhani hicho ndicho tunakirejelea kama kitu hizo mnasema za kawaida ha naam naam tunaeleza pia tujue kwa kwa lugha ya kitaalamu tunafaa kukiita vipi eh so kuna hiyo kikozi ndio yani chenye nasema ni kwamba kikozi ni sign ama ni ishara kwamba kuna ni ishara kuna shida pale si ndio so kwanza labda the common ile common one hiyo ya cold yenye utaona kwamba uko na makamasi sana sana mwili unahisi joto unasikia kulala unaumwa na kichwa hiyo na kwa kawaida siku tatu itakuwa ume, uko wafadhali ah uh, ingine ni ile ya kuwa uko na allergy ama mwili wako una react kuna kitu yenye labda ukinusa ukibreathe in inakufanya unapata reaction hiyo tunaita allergy kuna asthma pia inakuja hivyo hivyo na unasikia sauti kwa kifua ni kama kuna paka analia unajua kuna hizo masauti so chenye naweza kusema ni ukiwa na kikozi tafadhali tembelea kituo cha hospitali baada ya siku mbili kwa kawaida utakuwa umeanza kusikia kama unasikia afadhali ama kinaendelea uende hospitali kwa nini utapimwa mapema ukingoja baada ya wiki tatu kama vile tulikuwa tulivyokuwa tukisema kitambo kwamba ukiwa na tibi ungoje wiki tatu sasa umechelewa 
na labda utafika hospitali baada ya wiki tatu mali umefika mwenye yako hapa kusema ya baada kwanza ukunywa antibiotics ukuja tena baada ya wiki moja tunaendelea tu bado ku kupoteza muda kupoteza muda na bado unaendelea kuspend hiyo pesa yenye unasema hauna wakati wa kwenda kazi ya hupo unaona kwa enda mapema ukifika siku ya mbili pale unakoa enda hospitali tukupime hiyo antibiotic ipatiwa baada ya wiki moja kama improve ndio sasa tutasema tupime tena tuangalie kama kuna TB lakini sasa chenye tunasema mwenye akifika kwa kituo cha hospitali lazima tuangalie kwa to rule out ama tuhakikishe hana TB tutamuuliza maswali swali la kwanza unakooa haha umekoa muda gani kikozi kiko vipi kina wasani usiku alafu tutaangalia tutauliza maswali kunaweza kuwa kitu chenye kinafanya ukue na hichi uh, chenye kinasababisha hiki kikozi swali la pili tutakuuliza una joto ni mchana ni usiku usiku unasikia jasho sababu jasho linazidi ukiwa na TB usiku sana unapata jasho jingi sana kingine tutauliza ni kwamba unasikia shida kwa kifaa kuna uchungu ama hakuna uchungu tutauliza um, kama unaona kama mwili wako umepoteza kilo yani nimesikia mkita uza mm, kupoteza uzani yeah. uzani yeah. Yeah. Kilo, uzani umepotea ama bado unasikia ni kawaida lakini sio wale wenye wameamua tu kwa weight loss kama ile ya Lilian Muli sio hao eh, wenye labda wamepoteza kilo pole pole tutauliza maswali kama hayo hayo kama unapoteza kilo weight fever unaumwa na kichwa i mean unaumwa na kifua unakooa kikozi kiko na damu sana sana utapata kweli uko na tibi na wengine pia kikozi yenye inatoka iko na damu sasa kama imefika mahali kuna damu kweli sana sana hiyo ni tibi Naam, kama si tibi ishara. Eh, ni ishara kabisa na kuna yule ambaye ameuliza kuna madhara gani kwa figo katika matibabu ya uh, kifua kikuu Ndiyo, kama tujua vyo madawa kwa kawaida itakuwa na madhara lakini si mengi sio watu wote wanapata madhara kutoka kwa madawa kuna madawa wengine ya kutaleta madhara ya figo na sana sana kwa wenye wanakunywa madawa ya MDR na XDR si sana kwa wenye wanakunywa madawa ya kawaida ya kutibu tibile tunasema ya kawaida hao wenye wanakunywa hizo za MDR na XDR ndio sana sana wanapata marathi kwa figo saa zingine kwa maini uh, na saa zingine hata kwa tumbo saa zingine unasikia misuli iko uchungu eh, hiyo ndiyo kawaida lakini kwa tibi ya kawaida hiyo si sana hmm. lakini ile tibi sugu ama ya kifua kikuu sugu eh, wakati mwingine kuna mambo kama hayo eh, eh. na pengine tusikie kauli yako eh, chichi manake umepitia mengi una ushauri gani pengine kwa wale ambao wanaogua eh, kifua kikuu kama ulivyokuwa wewe ukatibiwa kifua kikuu mnaita kawaida kisha sugu na uka, ukaje ukapona na ukawa katika uh, kurejelea shughuli zako za kawaida una ushauri gani kwa wao na pia kwa wada wengine tofauti kuhusiana na maradhi haya hapa nchini Ushauri kwanza kwa hao ambao kwa matibabu usiwaisikiza mtu anakwambia anasema nini kuhusu wewe unajua wewe ndio unabeba hilo janga liko ndani yako tibi iko ndani yako sasa watu wengi na firi ufa kwa sababu wame lose hope umeelewa na kuchanganya na vile watu wanavyoongea mnaona mtu ana lose hope anafaa waache waseme wanachoka waache waseme watanyamaza si ndio <laughs> Yukesho utaanza tembea uko strong nini utabona nashtuka eh afu kitu cha pili wanasiasa wetu tukufu rais pia aje on board mimi naona wakipiga wakitembea mali umati ni mkubwa wakiongea kuhusu TB naona watu wengi litawaingia kwa, kwa masikio umeelewa sababu gani hakuna venye tunaweza piga tunaweza maliza TB kama sisi sote pamoja tuongee lugha moja lugha ya TB. Takuwa ni kazi bure hapa kina Dr. Ma, Mailu kina Yunis watakuwa na ngangana Kamene na Yunis watakuwa na ngangana wapeleka madawa kwa facility wanangangana vile wanavyoweza lakini sasa to reach kufikia watu wengi mashinani kila mahali lazima sote tuonge lugha moja lugha ya TB. TB tutaimaliza sababu kuna nchi zingine nafikiri kendo kwa kidogo unapigwa screen na regeshwa kama Dubai rafiki zangu kadha wa sharegeshwa wana control hiyo mambo yetu kubaliwa kuingia kule ukionekana tu una shida hapa kwa bapafu tu na umeanza koa koa wakiku screen wana kuregesha mbona sisi to fight sio ati niseme wafukuze wale watu ambao wana shida kwa bapafu but to fight to reduce hisabu inamaliza watu na inamaliza na imu kama ambaye ilikuwa imesaulika mbona sasa hawa TB program wanajaribu kongangana na washikada wengine ma NGO wanajaribu kongangana watu lakini mm. it's not enough mm. eh? 
Asante sana. Mm -hmm. Leo kwa mtazamo wako unaweza kutoa ushauri gani pengine kwa wale ambao wanaogua kwa wazazi kama wewe ambao na watoto ambao wanaogua? Maana yake awali watu walikuwa wanasema kwamba ni maradhi watu wenye wana umri mkubwa lakini siku hizi tunaona kwamba watoto takwimu zinaonyesha kwamba watoto 1700 kila mwaka wanaogua. Una ushauri gani pengine kwa wale ambao wana watoto kama hao na wadau wengine husika? Ushauri wangu kwa wazazi ni <coughs> Ukisikia mtoto wako anaanza kukohoa kikozi yenye ishi. Kwa siku mbili tatu hivi mpeleke hospitali. Kwa sababu ineza kuwa ni tibi. Tibi siku hizi kwa everywhere. So ukisikia tu mtoto ameanza kukohoa kikozi ya ishi. Kifu imekuwa congested. Mpeleke tu ameanza kusweat. Mpeleke tu hospitali. Ushauri mwingine ni society. Society wacha kutudisincriminate. Wacha tu kututenga. We are just like any other people. Na kila mtu anaweza anaweza ugonjwa wa TB. Na basani sana na tunazidi kutokea kila leo na kuendelea na matibabu ya mwanao ambaye tumefahamishwa baada ya miezi sita hivi atakuwa tayari amepona na kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Yunis una ushauri gani pengine katika hali ya kumalizia malezi yake? Ni ushauri wangu wenye naweza sema ni kwamba tunaomba serikali ingililie kwa nguvu kuweza kupigana na hii ugonjwa ya kifua kikuu. Na ninaunga mwenzangu vile chichi amesema kwamba tunaumba, tunaumba um, leaders kama mtukufu raisi aweze kutokelezea bele kama vile tunaonanga mama wa taiva amejitokelezea bele yako na beyond zero campaign. Tunaomba kwamba tunaweza pata a champion kamba uyo mwenye anaweza tuongoza na kuongea mambo ya TB na kupigana na ugonjwa ya kifu ya kiku. Ile ingine nye ningesema ni kwamba tunaomba kwamba serikali inaweza chukulia ugonjwa ya kifua kikuu na iweze kuweka kama a criteria ya watu wenye wameungwe yu ugonjwa kufaidika na ile social protection, ile cash transfer nye wanapea. Kama ile wanapea watu wenye wako na disability ama ile wanapea the old age, aged people, pia watu wa ugonjwa ya kifua kikuu. Because vile umeona kama chichi, ugonjwa ya kifua kikuu imemfanya amekuwa disabled. I, one of his lungs imekuwa collapsed, haifanyi kazi, iyo ni kama haina ya disability. Na hizo ndio vitu senye social protection program inashugulikia. Kwa hivyo tungeomba kwamba ugonjwa ya kifua kikuu inaweza wekwa katika hiyo mbima, ndiyo ugonjwa waweza kufaidika. Kile ingine nye naomba ni kwamba NHF, hata kama inatusaidia, tumeona inasaidia dhana. But kuna zile services zingine zenye wagonjwa wetu wanaitaji na hasiko katika hiyo mbima ya NHF. Kwa hivyo tungeomba kwamba NHF tungepata package ya tuberculosis. Enye ina ina ina, ina 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 iko na kila service yenye wagonjwa wetu wanahitaji. Hiyo ingeza kuwa mzuri sana sababu tutajua kwamba hizi gharama kubwa yenye wagonjwa wanapata tumezimaliza kabisa. Na hiyo ndio njia ya kwanza ya kumaliza tuberculosis kwa in, kwa hii injia. Kwa injia. Asante sana daktari utakao yes. mwisho kutoka kule yako ya mwisho ili tumalizie makala yetu. Pengine kwa dakika moja tukao yako ya mwisho ni gani ushauri pengine kwa kumalizia kuhusiana na madai yetu leo. Mimi nitaanza na wenye vyombo vya habari kama NTV. Naam. Mukisema kitu inaitwa corruption leo kila mkenya anasikia. No. Tunataka NTV, Citizen, KTN na wale wengine wote waongeju ya TV. Kila mtu atasikiza. Wapili, munakumbuka tulikuwa na hii kampeni ya IBC. Yenye walienda kila pali wakatumia kila mtu na miezi mitatu kila mtu alikuwa mejua mambo ya election. Mwenye amesoma, mwenye ajasoma, alielewa mambo ya kupiga kura. Tunaweza fanya vipi tupata campaign kama hiyo kila mtu mkenya ajue mambo ya TB. Kila politician aliongea juu ya TB, I mean juu election, kila president aliongea juu ya election, kila mtu aliongea juu ya election. Tunataka kukuwa na campaign kama hiyo na campaign badala ya kusema tunapiga kura tutakuwa tunasema tunapiga TB. Tunataka kumlika TB, tupate TB, tutibu TB watu wapone. Ya tatu nataka kusema kwamba TB kwa muda mrefu imeonekana ni kama ugonjwa tu wenye madaktari na walioathiriwa ndio wanashughulika. Kwa hiyo daktari atafuta dawa mwenye mgonjwa ameze dawa. Tunataka kusema kwamba kuna watu wengine kwa mfano. Mali watu wameajiriwa mwenye ameajiri hao watu huyo mtu akipata TB utamwachisha kazi. Tunataka wenye wanaajiri wengine wachunge hao wenye wamewaajiri na familia zao. 
pia tunataka wale wengine makampuni kama watu kama Kotu, watu okay, wa okay, Leba, watu okay, wa Jenda. No. Eh namalizia no. lakini niko na mengi. <laughs> Najua ni mengi lakini pengine umalizia tuna leo moja la mwisho. No. Ah watu wote yani tunasema tunataka multisectoral approach towards the fight of TB. Na asante sana najua daktari kuna mengi tuna muda unge turuhusu kuendelea zaidi tutatafuta nafasi nyingine tukualike useme zaidi kuhusiana na haya na mengine mengi daktari Kamene Kimenya hapo ambaye ni mkuu wa idara ya matibabu ya kifua kikuu miongoni mwa maradhi mengine asante kwa kufika katika studio zetu Eliud Chichi ambaye ametibiwa na kupona maradhi ya kifua kikuu na vile vile uh, Lea Wanjiko ambaye mwanawe anaugua kifua kikuu ambaye anaendelea na matibabu na mwisho kabisa ni Unis Mailo ambaye ni mratibu wa mpango wa Linda Jamii dhidi ya maradhi haya ya kifua kikuu mtazamaji na tumekuwa ambao makinika zaidi kuhusiana na maradhi haya namna ya kujikinga namna ya kupata tiba na kuendelea na maisha yako baada ya kupata tiba. Mimi ni Daniel Mule kutoka upande huu nikisema shukrani lakini hatuja maliza katika NTV sasa na wapelekeeni moja kwa moja kwa mwenzangu Harith Salim kuangazia taarifa zetu za NTV sasa.